Muy buenas amigos, hoy os vamos a enseñar nuestro nuevo barrio en Changsha al que nos vamos a mudar enseguida. Esta es una de las urbanizaciones con más habitantes de este lado de la ciudad. Aquí viven cerca de 10.000 familias con un nivel económico yo diría que bastante variado. No es un barrio marginal, pero tampoco exclusivo ni mucho menos. Generalmente en China las urbanizaciones construidas en las dos últimas décadas tienen su propia seguridad. Esto lo vemos prácticamente al margen de la clase social de los vecinos. No es nada raro que estén rodeados rodeadas por un muro o una valla y que tengan accesos vigilados por personal de seguridad. Pero aquí, aunque las entradas de los coches sí están controladas por motivos de aparcamiento, se puede entrar y salir libremente caminando por varios puntos abiertos al exterior y sin guardias de por medio. Esto lo digo porque antes de comprar el apartamento aquí estuvimos dudando entre otras dos urbanizaciones en las que hace falta una llave electrónica o reconocimiento facial para entrar y están rodeadas de medidas de seguridad. Pero al final no nos convenció, en parte porque no lo vemos tan necesario y también porque el precio subía bastante y suponía mucha más presión económica de cara al futuro. A mí me parece que en esas zonas suele estar la gente medio famosa y rica y nosotros aquí no somos ni lo uno ni lo otro. Esta urbanización también tiene algunos chalés o vías pero no se han vendido muy bien. Yo creo que muchas están vacías. Claro, el precio es mucho más alto, implican más gastos y dan un montón de trabajo. Además ya os dijimos que en algunos lugares están limitando la construcción de este tipo de casas porque obviamente no son la mejor forma de aprovechar el suelo para ofrecer vivienda a la ciudadanía. En comparación con el barrio donde vivíamos hasta ahora, este es mucho más joven. Fue construido hace unos 10 años y hay muchas más familias con niños pequeños. Sí, porque nuestra urbanización en la universidad está totalmente controlada por los jubilados. A ver, que estábamos muy a gusto, ¿eh? muy tranquilo, gente agradable, pero también es otro ambiente. Ya veis que algunos edificios están un poco así así después de solo 10 años. Yo a alguno que otro le pegaría una buena mano de pintura. Y esto, por ejemplo, a la madre de Lele le importaba mucho. Ella al principio no estaba muy convencida con este barrio. Pero en realidad esta es una situación bastante habitual en China. Ya os hemos dicho en otras ocasiones que todavía no hay esa conciencia de mantenerlo todo bien con obras periódicas que encontramos en países como España, por ejemplo. Pero también es algo que está mejorando poco a poco en los últimos años. Luego los apartamentos por dentro pueden estar muy bien. El otro día la vecina de enfrente nos invitó a pasar, es muy maja, insistió en que comiésemos un poco de sandía con ella y lo tenía todo precioso. Y por lo que hemos oído tienen la intención de reparar y pintar las paredes de los edificios. Si es así nos podría quedar un barrio muy chulo. Esta es una de las zonas con más ambiente porque está entre varios centros educativos. Lo que veis ahí al fondo es una guardería pública y la tenemos muy muy cerca de casa. La verdad es que es algo que valoramos mucho. También hay una cuartería privada, pero es más cara y está más lejos. Preguntamos a los vecinos y nos dijeron que aquí organizan más actividades, que meten un poco más de caña a los niños, pero a nosotros nos da un poco igual, la verdad. Y justo al otro lado está este edificio donde hay academias en las que enseñan de todo, matemáticas, inglés, música... Aunque ya os contamos que esto lo están intentando controlar un poco porque a veces se pasan con las actividades. Ahora nos estamos acercando a la escuela, al centro de primaria, que también es público, y en las cercanías vemos unos cuantos restaurantes y puestos para desayunar, papelerías y también alguna que otra tienda de juguetes. La escuela no es de las mejores de la ciudad, no es de primer nivel, pero está bien. Además de aquí hacia cinco años, que es cuando a Baby le tocaría entrar a estudiar aquí, a lo mejor ya nos hemos mudado a otra ciudad. ¿Quién sabe? La vida da muchas vueltas. Esto es una academia de dibujo y pintura, sobre todo para los niños. Hay por lo menos otras dos o tres en el barrio y es algo relativamente nuevo. Por ejemplo, cuando Lele era pequeña apenas se ofrecían este tipo de cursos. Todo lo que tenía que ver con el arte era visto como algo... Pues con lo que a ver cómo te vas a ganar la vida. Al tener un lago en medio del barrio no podía faltar el club de pescadores, por supuesto. A mí personalmente es una de las cosas que más gracia me hace. A ver, una pequeña aclaración, lo del club de pesca no es broma. Cuentan con sus propias tarjetas de miembro por las que hay que pagar una cantidad cada año. Tienen sus normas y sus temporadas y se encargan de criar peces introduciendo huevos en el lago, por ejemplo. Yo también tengo una caña, ¿eh? a lo mejor me pongo un día aquí a ver qué me cuentan. Al final para muchos es una manera de pasar el rato, relajarse y charlar. Pero los hay que se lo toman muy en serio y tienen unos equipos 
dos profesionales. Mi caña cuesta unos 100 euros y una vez se lo comenté a un pescador así de barrio y se rió de mí. A ver, no lo hizo de malas, pero se notó que aquí lo normal es gastarse un poquito más. Lo que veis aquí es la entrada de una tetería, pero una tetería de verdad. Porque hay muchas que se anuncian como tales, pero luego en realidad son locales en los que reunirse para jugar a cartas o al machia. En los bajos de muchos edificios hay tiendas de comestibles y productos de uso diario. Apenas hay que andar para encontrar una de ellas. Y es posible que mi madre abra un negocio similar cuando bebe crezca un poco. A no ser que tengamos más hijos, en cuyo caso, según ella misma, nos volvería a ayudar con la crianza. Ya os dijimos que lo tiene todo muy bien planeado y si nos va a los dos mínimamente bien en lo económico, yo creo que nos va a animar a lo segundo. O quizás al segundo, mejor dicho. Por supuesto, no todo es perfecto y una cosa que no nos gusta demasiado es que está todo lleno de coches. También hay parking subterráneo, pero están todas las plazas compradas. Y se la puedes alquilar a los dueños, pero dejar el coche en la calle sale más barato. De esa manera son solo 65 céntimos de euro, unos 80 céntimos de dólar cada día que sacas el coche de la urbanización. Mirad, esto es un aparcamiento para motos eléctricas con enchufes donde cargarlas. Escaneas el código con el móvil y por 25 céntimos de euro tienes 6 horas de carga, suficiente para llenar la batería. También puedes instalar un cargador para tu coche eléctrico siempre y cuando tengas una plaza de aparcamiento fija. Y es muy posible que con el tiempo también pongan algunas en las calles. Ahora mismo el precio de la electricidad y también el de los coches y motos hace que sea bastante barato tener un vehículo eléctrico. Y mucha gente se está animando, por supuesto. ¡Hombre, tenemos una gallina aquí! Es del vecino de aquí, de la tienda, y por lo visto la tiene más bien como mascota. Le pone un huevo cada día y así conviven en armonía. Mirad, ya tenemos cotilleo. Por lo visto, alguien se ha quejado de que su gallina no es algo apropiado para este barrio. Pues la verdad es que mi madre también me ha insistido en que tenga un par, por lo menos. Ella no sé ni cuántas tiene en casa y bueno, no veáis qué historias salen. Que si se han formado dos grupos, que si se han enfadado, que el gallo las picotea demasiado... En fin, un entretenimiento que no veas, aunque nosotros no sé si vamos a tener tiempo. Esto que veis aquí es el UIE, la empresa que gestiona la propiedad, los edificios. Ellos son los que se encargan de la limpieza, el mantenimiento y las obras de reparación de los espacios comunes. Normalmente aquí les pagamos por cada metro cuadrado de la vivienda. Y en este caso son 25 céntimos de euro, 30 céntimos de dólar por metro al mes. Normalmente aquí la gente no quiere pagar demasiado por este tipo de servicios, pero yo pienso más bien al contrario. A mí no me importaría pagar un poquito más para que lo tengan todo un poco más cuidado. Pero también puede pasar que aumenten las tasas con la promesa de hacer más y luego no cumplan, cosa que suele generar conflictos. Otra cosa que nos gusta mucho es que hay unos cuantos espacios para jugar, pasear, hacer deporte... Yo creo que aquí podría correr a gusto, pero eso tanto en China como en cualquier otro sitio depende más bien de la voluntad. Aquí enseña yoga, un día me voy a apuntar. Llevas desde que te conocí prácticamente diciendo eso. Es como cuando yo te comento que voy a bajar tripa. Tú y yo sabemos que nos estamos engañando. Aquí estamos un poco más a las afueras de la ciudad, pero el trabajo me sigue quedando relativamente cerca, como a unos 20 minutos de carretera. Y no muy lejos de aquí también hay otras universidades, cosa que me viene muy bien en el caso de que tenga que cambiar de trabajo. Además, la más cercana, que no está ni a un kilómetro de aquí, tiene un campo de fútbol ideal para echar unos partidillos. Los vecinos nos han parecido muy majos. Hemos estado aquí unos cinco días dando vueltas por los alrededores y ya no sé ni cuántas conversaciones hemos tenido. Y a la madre de Lele también es una cosa que le ha gustado mucho. Yo creo que poco a poco le está convenciendo. Si Baby no sale demasiado introvertida, que también puede ser, yo creo que no le van a faltar amiguitos. Estos cajones son para recibir los paquetes de las cosas que compramos por internet. Esto no es nada nuevo en muchos barrios, pero para nosotros es la primera vez que lo tenemos y lo vamos a disfrutar porque es muy cómodo. A veces cuando te van a traer una compra a casa resulta que no estás allí y de esta manera lo dejan en el cajón y listo. También hay unas cuantas máquinas expendedoras para comprar agua o rellenar botellas. A mí me da la impresión de que ese tipo de servicios están cada vez más automatizados y es posible que con el tiempo se extiendan a más y más aspectos de la vida diaria. Ahí atrás tenéis una instalación bastante curiosa compuesta por un panel solar y una lámpara antimosquitos, porque no veáis la cantidad de ellos que hay aquí a orillas del lago. Aquí es donde se concentra la basura del barrio y en principio yo creo que se separa y se recicla cada vez más. Hay normas, leyes y cada vez más educación al respecto. Por ejemplo, esto de aquí es un cajón de reciclado donde está todo bien separado.
paradito. Como ya os contamos hace tiempo, parte de la vida social de estos barrios suele girar en torno a centros comerciales. Y más o menos a un kilómetro de nuestra casa hay uno que está bastante bien. Lo que más me gusta es que tienen un parque de estos para niños al que voy a venir más de una vez con Baby. Yo de pequeño no fui más que un par de veces a sitios más o menos similares y la verdad es que me encantaban, me lo pasaba pipa. Y esta es la plaza principal del centro. Ayer también estuvimos, aunque hoy hay más ambiente porque es sábado. Otro día ya os lo enseñaremos mejor. Yo creo que es interesante porque combina tradición y modernidad. Eso es todo por nuestra parte. Si este vídeo os ha parecido interesante, podéis darle un me gusta, suscribiros o eternos con Patreon, donde tenéis más contenido, como directos y mis clases de mandarín. Muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima. ¡Hasta luego!